আমাদের যারা অংশগ্রহণ করছেন পার্টিসিপেন্টস আমাদের আইটি সাপোর্ট এবং অন্য কোঅর্ডিনেটর সহ সবাই আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি বেশ অনেক দিন পরে আপনাদের সাথে আবার ক্লাসে আসছি তা আশা করি আপনাদের মডিউল গুলো ক্লাস গুলো সব আপনারা তার ফ্লোরটা নিতে পারছেন আমাদের ক্লাস দুই একটা হয়তো আগে পরে হয়েছে অথবা একটু রিঅ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে যেমন আজকে ক্লাসটা আমরা রিঅ্যাডজাস্ট করেছি আপনাদের সাথে কথা বলেই আগামী কালকের যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ এবং পদ্মা সেতু কিছু অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য কেউ কেউ এনগেজ থাকবে কিছুটা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে আপনার আজকে কোঅর্ডিনেটর আমার ক্লাসের শেষে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবে ওভারঅল ক্লাসের টাইমিং এর অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে সালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কালকের ক্লাস গুলো আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে গেল শেষের দিকে তো সবাই বেশি থাকেন সবাইকে নিয়ে উনি কথা বলবেন আপনাদের সাথে তো আমি একটু ক্লাসে ঢুকি ক্লাসটা হলো যে আমাদের কমন ইমার্জেন্সি ইন দা প্রাইমারি কেয়ার তো কমন ইমার্জেন্সি প্রাইমারি কেয়ারের কমন ক্লাসটা হয়তো হয়ে গেছে বাট কয়েকটা কথা আমার পক্ষ থেকে এটা হলো যে আমরা যারা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান আমরা যারা প্রাইমারি কেয়ারে কাজ করি ফ্রন্টলাইনে কাজ করি আমাদেরকে প্রায় অনেকগুলো ইমার্জেন্সিকে ফেস করতে হয় যদিও আমরা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট ইয়ে করি না কন্ট্যাক্ট করি না বা ইমার্জেন্সি ওরকম ইনস্টলেশন অথবা স্টাফ ওরকম থাকে না তারপরও আমাদেরকে এটা ফেস করতে হয় ফেস করার কারণটা হলো যে আমাদের আশেপাশে যারা থাকেন তাদের যখনই কোনো একটা ইমার্জেন্সি হয় আশেপাশে কোনো ডক্টর থাকলে তার কাছে প্রথমে যায় এবং ফার্স্ট কন্ট্রাক্ট ফিজিশিয়ান হিসেবে আমাদেরকে সেগুলোকে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট করে যতটুকু সম্ভব ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট করে প্রপার রেফারাল মানে যেখানে তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাপোর্টটা পাবে সেখানে রেফার করতে হয় সেই রেফারালটার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হয় এবং ইমার্জেন্সি অলওয়েজ ইমার্জেন্সি আমাদের অন্যান্য পেশেন্টের আগে এদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনগুলোর ব্যাপারে নলেজ আপডেটেড রাখতে হয় আমাদের স্কিল এই রিলেটেড স্কিলগুলো প্রিলিমিনারি স্কিল প্রিমিনারি প্রসিডিওর এগুলো আমাদের জানা থাকতে হয় সর্বোপরি আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটাকে এখানে খুব আপনি যদি পাঁচ মিনিটও লেট করেন কোন রেসপন্স করতে সেখানে আপনার কনসিকুয়েন্সটা খুব খারাপ হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশনটা আমি এখানে ইউজ করলাম এই টার্মটা কমিউনিকেশন স্কিল তো আমাদের প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ানদের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল তার পাশাপাশি ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করতে গেলে আপনাকে আরো বেশি অ্যাক্টিভলি করতে হবে ইমিডিয়েটলি করতে হবে উইদাউট লুজিং এনি টাইম এখানে করতে হবে যাতে পেশেন্ট পেশেন্টের সাথে যারা আসবে তাদেরকে আপনি প্রপারলি সিচুয়েশনটা বোঝাতে পারেন কোথায় পাঠাচ্ছেন সেগুলো বোঝাতে পারেন এবং কেন রেফারালটা ইমিডিয়েট দরকার সেগুলো একটু বোঝাতে পারে তো আমাদের এই নলেজ স্কিল কমিউনিকেশন এগুলোর পাশাপাশি আমাদের সেন্টারে আমাদের কি বলে প্র্যাকটিস যে সেন্টারটা থাকবে সেন্টারে আমাদের সামনে যে মেন ইয়াগুলো থাকবে আপনার স্টাফরা থাকবে তাদেরও একটু ট্রেনিং থাকতে হবে এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে আপনার এখানে সামনে হয়তো দশ জন বা পনেরো জন পেশেন্ট ওয়েট করতেছে এর মধ্যে এমন কেউ হয়তো আছে যাকে কোনো সিরিয়াল না সবার আগে দেখাতে হবে এই যে সবার আগে দেখানোর জন্য যে সিচুয়েশনটা অ্যাসেস করা এই সামান্য অ্যাসেস করাটাও জন্য তাদেরকে একটু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে তারা ওই ব্যাপারে ট্রেন থাকতে হবে যে হ্যাঁ এই একটা চেস্ট পেন নিয়ে আসছে এসে বসে আছে বমি করতেছে 
অনেক বেশি টেম্পারেচার দিয়ে একটা বাচ্চা এখানে ওয়েট করতেছে এই যে پیشنটগুলা যে پیشنটগুলাকে আমাদের ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন দিতে হবে সেই پیشنটগুলাকে স্ক্রিনাইজ করা স্ক্রিনিং করার ব্যাপারে তাদের একটা ট্রেনিং থাকতে হবে সো আপনি শুধু নলেজেবল হলে আপডেটেড নলেজ থাকলেই হবে না আপনার সামনে যে যে রিসেপশনে হসপিটালে বা আপনার যে মেডিকেল সেন্টারটা সামনে আছে যিনি پیشنট কন্ট্রোল করতেছে দেখছে তার একটা দৃষ্টি থাকতে হবে যে দৃষ্টিটার মধ্যে এই ক্লিনিক্যাল ইয়াগুলো থাকতে হবে কম্পোনেন্টগুলো থাকতে হবে সে অ্যাসেস করতে পারবে যে پیشنটটাকে সবার আগে দেখাতে হবে আর পাশাপাশি আপনার সম্ভব হলে আপনার সেটআপটাকে প্র্যাকটিস সেটআপটাকে এরকম করে করতে হবে একটা প্রসিডিউর রুম এরকম থাকবে আপনার চেম্বারের পাশে মানে এন্ট্রি এন্ট্রান্সের কাছাকাছি যাতে এরকম কোনো ইমার্জেন্সি হলে মানে সামনে রেখেই আপনার সামনে রেখে আপনার পাশের রুমে রেখে আপনি যাতে ওখানে এটাকে ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্টটা দেওয়া দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন দিতে পারেন উইদাউট লুজিং এনি টাইম আরেকটা ব্যাপার থাকতে হবে আপনার প্র্যাকটিসে এই রিলেটেড কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট থাকতে হবে রিলেটেড কিছু যন্ত্রপাতি থাকতে হবে ইমার্জেন্সি ম্যানেজ করার জন্য এবং একটা ট্রে সম্ভব হলে থাকতে হবে যেটা ইমার্জেন্সি মেডিসিন থাকে এবং সেগুলোর এক্সপায়ারি ডেট দেখে টাইম টু টাইম সেগুলোকে টার্ন ওভার করতে হবে তাহলে এই যে ইমার্জেন্সির জন্য ম্যানেজ করার জন্য আমি আমি আপনি হয়তো প্রাইমারি কেয়ারে পুরোপুরি পারবো না বাট এটার জন্য হচ্ছে প্রাথমিক যে একটা এফোর্ট প্রাথমিক যে একটা প্রসিডিউর প্রাথমিক যে একটা ম্যানেজমেন্ট এটা আমাকে জানতে হবে ফার্স্ট এড বলি আর যাই বলি এটা আমার জানতে হবে আমাকে এটা করতে হবে এবং একটা প্রপার রেফারাল করতে হবে প্রপার রেফারালটা কি আপনার কাছে আসছে আপনার পেশেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টের গাড়িতে উঠা উঠতে উঠতে যতক্ষণ লাগবে যে সময়টা লাগে সময়ের মধ্যে আপনাকে ইমিডিয়েটলি দরকার হলে একটা ফর্ম ফরমেট করে রাখবেন ইমার্জেন্সি রেফারালের জন্য এটার মধ্যে আপনি কখন আসছে কখন পেশেন্ট কে নিয়ে আসছে আপনি কি দিচ্ছেন কি করতে পারছেন আপনি কি পাইছেন এই কয়েকটা জিনিস আপনি অ্যাটলিস্ট লিখে আপনি নিয়ারেস্ট যেখানে আপনার মনে করছেন যে যেখানে গেলে সে প্রপার চিকিৎসা পাবে সেখানে করবেন সম্ভব হলে তার ট্রান্সপোর্টটা অ্যারেঞ্জ করে দিবেন এবং আরেকটু যদি সম্ভব হয় আপনি যেখানে পাঠাচ্ছেন সম্ভব হলে সেখানে যদি কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে আপনি বলে দিবেন যে আমাদের ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আসছে আমার কাছে আসছে আমি আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি আপনারা একটু নিজেরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখেন বা প্রিপারেশন রাখেন এই যে আপনার এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো এই সামান্য অ্যাক্টিভিটিস গুলো আপনাকে অনেক বেশি ট্রাস্ট অর্দি করবে আপনাকে পেশেন্টের কাছে পেশেন্টের কেয়ার পেশেন্ট কেয়ারের কাছে অথবা অ্যাটেন্ডেন্সের কাছে সো কমন ইমার্জেন্সি কে একটু শব্দ হচ্ছে নাকি বাকিদের সবাইকে একটু অফ ইয়ে করে দিবা মিউট করে দিবা আমি নুজহাতকে বলছি তাহলে মাথায় যেতে থাকে যে these are the these are the things uh, we have to pre- uh, keep prepared for any unforeseen situations jodi eta prepare thake tale apni khub sohoje eta ei situation gulo par korte parben ar ekhon amra ashi amar ekhane ajker discussion er byapar gulo ache choking ache near drowning ache burning and acid burn ache 
প্রত্যেকটা ব্যাপারে অনেক অনেক ইলাবোরেটলি ডিসকাস করার ব্যাপার আছে বাট আমি আজকে শুধু ম্যানেজমেন্ট কয়েকটা ইন্ট্রোডাক্টরি কথা বলে ম্যানেজমেন্ট একটু বলার চেষ্টা করব প্রথমে আসছে চকিং চকিং এর ব্যাপারটা তো মেনলি হলো ফরেন বোর্ড ইন দ্য এয়ারওয়ে সেটা সেটা আমাদের প্রাইমারি কেয়ারে কিন্তু খুবই কমন বিশেষ করে বাচ্চাদেরটা বাচ্চাদের হয় এবং অন্যান্যদেরও হয় তো আমরা যখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এগুলা খুব বেশি প্রবলেমেটিক থাকে না আমরা প্রাইমারি কেয়ারে ম্যানেজ করতে পারি কিছু কিছু ইফোর্ট আছে প্রসিডিওর আছে সেটা দিয়েও আমরা করতে পারি আর কিছু সিচুয়েশন আছে যেগুলো অনেক সিরিয়াস কন্ডিশন তৈরি করে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে রেফার ইমিডিয়েট রেফার করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে চকিংটার যদি ডিফাইন করি তাহলে হলো কি চকিং ইজ দ্য ফর্ম অফ এসপেকশিয়া এসপেকশিয়া কেন আমাদের এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হয়ে যায় যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অক্সিজেন লেভেল কমে যায় তো এসপেকশিয়ার অবস্ট্রাকশনটা হয় चकिंग उद्देश्य हलो मेडिकल इमार्जेंसि इमिडिएटली करते पेशेंट सबा जानी थ्री मिनिट सेवन मिनिट नाइन मिनिट हिसाब এর মধ্যে পেশেন্ট ইরিভার্সিবল ব্রেন ডেথে চলে যাবে যদি সে অক্সিজেন ইয়েটা রিস্টাবলিশ করতে না পারে এবং ইউজুয়ালি এটা ফুড দিয়েই হয় বাট যে কোনো সময় এটা হতে পারে তো আমাদের এর মধ্যে কতগুলো আইটেম এখানে কমনলি থাকে মিট ভেজিটেবলস ফ্রুটস স্ন্যাক্স ফুড টয়স বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভেরি কমন টয়স এন্ড কয়েন্স বাচ্চারা খেলতে খেলতে খেয়ে ফেলে অনেক সময় স্যান্ডউইচ তারা তারা হলো করে বা খুব রেপিড যদি কেউ খেতে যায় তাহলে বোলাস ফর্ম করে এগুলা অবস্ট্রাকশন করতে পারে এবং এগুলোর মধ্যে মেনলি অ্যাক্সিডেন্টালি মেজর পার্ট সুইসাইডাল অ্যান্ড হোমোসাইডাল খুবই সামান্য বাট অ্যাক্সিডেন্টালি মেজর পার্ট এবং এটা কি হয় তখন মানে যখন হিস্ট্রি হিস্ট্রি থাকে একটা যে কিছু একটা খাচ্ছিল বা বাচ্চাদের হিসেবে থেকে সে একটা খেলছিল কোনো কিছু নিয়ে বা কেউ না দেখলেও তার একটা হিস্ট্রি থাকে যে তার হাতে কিছু একটা ছিল এখন তার হাতে দেখা যাচ্ছে না তো এইরকম সিচুয়েশনে যদি কেউ হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় অথবা খুব ভায়োলেন্ট কাশি শুরু হয় তারপরে এখানে আছে যে কথা বলতে পারে না কান্নাটা ওইরকম স্পষ্ট করে কান্নাটা হয় না দিতে পারে না ব্রেদিং এর প্রবলেম হচ্ছে ফোর্সফুল কাশির পরে কাশিটাও ভালোভাবে দিতে পারে না ওয়াইড এড এবং খুব ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে থাকে আলটিমেটলি একটা সময় হয়তো আনকনসিয়াস হয়ে যেতে পারে এবং এই ইন বিটুইন আপনি যদি স্কিন লিপস এন্ড নেলস গুলো দেখেন তাহলে আপনাকে ওখানে ব্লু ডাস্কি নেল লিপস এন্ড স্কিন দেখা যেতে পারে বা সে কথা বলতে পারলে হয়তো বলবে যে আমি কিছু খেয়ে ফেলছি আমি কি খেয়ে খাইছি বা কি করছি সেটা হয়তো বলবে যে যদি কথা বলার মানে ওইরকম স্পষ্ট করে বলতে পারবে না যদি সে আকারে ইঙ্গিতে বুঝাতে পারে তো এইসব সিচুয়েশনে আমাদের করণীয় কি আমাদের সিচুয়েশন করণীয় প্রথমে হলো আমাকে সিচুয়েশনটা অ্যাসেস করতে হবে সিনটা দেখতে হবে কোথায় সে ছিল কি করছিল এগুলা এবং পাশাপাশি পেশেন্টের কন্ডিশন দেখতে হবে ওই যেগুলো বললাম বিভিন্ন স্টেজে আপনার কাছে আসতে পারে কয়েক মিনিট লেট করলে সে আনকনসিয়াস হয়ে আপনার কাছে আসতে পারে তাহলে আপনাকে যদি এরকম আনকনসিয়াস হয়ে যায় সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে কন্ডিশন পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে আপনি কি করবেন যদি এরকম আনকনসিয়াস হয়ে যায় তাহলে তার জন্য মেডিকেল সাপোর্ট কোথায় আপনি চাবেন সেটা ইমিডিয়েটলি একটা কল করে আপনি তারপর তার তার আনকনসিয়াস হলে তো আপনাকে সিপিআর স্টার্ট করতে হবে ইমিডিয়েটলি সে কাজগুলো আপনাকে প্ল্যান করতে হবে আর যদি ইন বিটুইন হয় যে সামান্য কাশি বা হিস্ট্রি অফ ইনজেকশন অফ দ্য ফরেন বডি এবং তার 
মাঝখানে যদি আনকনসিয়াসের মাঝখানে যদি ওইরকম সিচুয়েশন গুলো আপনার কাছে হয় তাহলে কিছু প্রসিডিউর আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটু পরে সেটা আপনি করবেন মেডিকেল ইয়ার জন্য প্ল্যানিং এর মধ্যে রেখে ইমপ্লিমেন্ট কর এবং এই প্ল্যানটাকে যেভাবে প্ল্যান করছে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তারা যদি কথা বলতে পারে কাছে দিতে পারে ব্রিদিং থাকে এটা এক ধরনের হবে ইমপ্লিমেন্টেশন আর যদি তাদের আনকনসিয়াস হয়ে যায় তাদের ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসিডিউর ভিন্ন হবে তার কাশি সামান্য কাশি হতে পারে স্ট্রাইডর হয় বিভিন্ন রকমের স্পষ্ট করে শব্দ করতে পারবে না বা কিন্তু কাশি দিতে পারবে তখন যদি ওরকম কিছু সিচুয়েশন হয় তাহলে তাকে এনকারেজ করতে হবে ভায়োলেন্ট কাশি দেওয়ার জন্য রিপিটেডলি কাশি দেওয়ার জন্য এনকারেজ করতে হবে ওই কাশির মধ্যে যেগুলো থাকবে পার্শিয়াল যদি ব্লক থাকে সেটা বের হয়ে আসবে এবং ফার্দার ডিটেরেশনটা হবে না আর যদি এরও অবস্ট্রাকশন হয় কাশি আসে না কথা বলতে পারে না এরকম কোন সিচুয়েশন হয় তাহলে আমাদের যদি কনসিয়াস থাকে তাহলে আমি বলছি যে কি করতে হবে আমি দেখাবো পাঁচটা ব্লো দিতে হবে অথবা পাঁচটা থাস দিতে হবে একটা মেনুভার আছে সেই মেনুভারটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আর আনকনসিয়াস হলে তাদেরকে সিপিআর স্টার্ট করতে হবে আহ স্টেপ গুলো কি ফার্স্ট এড এর জন্য আপনার যে স্টেপ গুলো বলে পেশেন্টকে প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কি হয়েছে সে কি কিছু খেয়েছে কিনা বা আছে এরকম খেতে গিয়ে আটকে গেছে কিনা এগুলো একটু জিজ্ঞাসা করতে করতে হবে এবং পেশেন্ট যদি সিরিয়াস হয় তাহলে কথা বলতে পারবে না তো বুঝতে হবে যে সে হয়তো আকারে নিয়ে কিছু দেখা হবে বা সিচুয়েশনটা করে হয়তো আপনাকে বুঝতে হবে কি করতে হবে আর মাইল্ড হলে আপনাকে তা ক্যানকারেজ করতে হবে কাশির কাশির জন্য এরপরে যদি সে মাইল্ড না হয় ওরকম কিছু চোকিং হয় এবং কনসাস থাকে তাহলে ওই যে আপনাকে যেটা বললাম যে থাস দেওয়া ব্লো দেওয়া এবং থাস দেওয়া কিভাবে করবে অল্প হলে এটা বের হয়ে আসবে আপনাকে করার পরে আর যদি এটা না হয় তাহলে আপনাকে ওই বেলিতে এই যে এখানে ছবিতে দেওয়া আছে দেখেন একটা হাত প্রথম আম্বেলিকাস এবং ইন বিটুইনে রেখে আর একটা হাত সেখানে নিয়ে এসে একসাথে করে আপনার উপরের দিকে উপরের দিকে আপনাকে হ্যালো ডক্টর ওসমান বলছি কোন ট্রান্সমিশন সমস্যা হয়েছে আমার তো শোনা যাচ্ছে কবির ভাইয়ের মনে হয় ইন্টারনেটের দূরে তো ঢাকার বাইরে ওখানে মনে হয় একটা অপেক্ষা করি হ্যাঁ বোধ হয় উনি ডেটা কানেক্ট করবেন শুভ শুরুতে বলেছে একটু ওয়েট করলে মনে হবে হ্যাঁ সরি
আচ্ছা উনি আস্তে আস্তে আমি একটু যতটুক খেয়াল করলাম হ্যাঁ ডক্টর প্রবীর শুনতে পাচ্ছেন প্রদীপ ডক্টর প্রদীপ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা উনি তো দেখাচ্ছিলেন এই যে ডক্টর নসত মিসেস খেয়াল করেন কোভিড ভাই আসলে আমাকে জানাই দিন এই এই যে চকিং এর জন্য ছবি তো দেখাচ্ছেন উনি ভিডিও দেখাবেন কি না বলতে পারছি না হয়তো বা কিছু ভিডিও আছে কারো কি দেখা আছে ভিডিও চকিং স্যার আমার দেখা আছে স্যার যারা দেখেননি তাদের জন্য পরামর্শ থাকবে ভিডিওটা দেখা ছবিতে তো উনি ডেসক্রাইব করছিলেন ভিডিও গুলা দেখলে ইজি হয়ে যায় এগুলো বেসিক্যালি ডাক্তারদের কাজ ছাড়াও এটা নন মেডিকেল নন মেডিকেল বলবো না যারা প্যারামেডিকেল বা ওই ইমার্জেন্সি ক্রু থাকে অ্যাম্বুলেন্সে থাকে কাজ করে তারাও এগুলো শিখে এবং আমার জানা মতে আমার আত্মীয় স্বজন যারা আর কি একটু হাই প্রোফাইল হোটেল ম্যানেজমেন্টে কাজ করেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু তারা জানে ওখানেই তো খাওয়া দাওয়া খাওয়ার সময় গলায় আটকে যায় এবং এটা কতগুলো সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে অনেকে জানেন কি না মানে যখন চকিং হয় রোগীরা আসলে কিভাবে দেখায় কেউ বলতে পারবেন আমরা অভ্যস্ত না আর কি বাইরে লোকজন জানে যখন চকিং হয় একটা বডি উনি তার কথা বলতে পারেন না ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বোঝাবেন যে ওনার চকিং হচ্ছে তাহলে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওনার চকিং হচ্ছে খাওয়া গলার মধ্যে আটকে গিয়েছে কেউ বলতে পারেন স্যার গলা চেপে ধরে চকিং এর জন্য প্ল্যান করে আগাতে হবে আর বাচ্চাদের জন্য যেটা ডেঞ্জার ওই যে চাপ দিতে গেলে তার বনি ড্যামেজ ট্যামেজ হয়ে যেতে পারে এই জন্য একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় তো এটা ওই বই যেটা আছে ওখানে দেখবেন দুটো ছবিও আছে কবির ভাইয়ের ছবিগুলো তো এক্সেলেন্ট এরপরেও অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক এর যে ওখানে দুটো ছবি আছে একটা অ্যালগোরিজম দেওয়া আছে আর কি ছবি বলতে আমার মনে পড়ছে অ্যালগোরিজম দেওয়া আছে কিভাবে কিভাবে করতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা কবির ভাই কি জয়েন করলেন না কোনো সমস্যা শেষ হয়নি শেষ হয়নি উনি এখনো আসেননি আচ্ছা এরপরে চকিং এর সাথে আমাদের আজকে আর একটা কি টপিক জানি ছিল প্রদীপ একটু প্রদীপ আমি বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ করে ফ্লোর নিয়ে নিলাম ওনার কানেকশনের সমস্যা যে দেখে আসলে আসছেন বোধ হয় কবির ভাই হ্যাঁ কবির ভাই একটু আনমিউটেড হবেন সরি আমি মাঝখানে একটু ফ্লোর নিলাম আর কি আপনার ডিসকানেকশনের কারণে কেন না ওই যে কান চলে গেছে हटस्पटे जतटूक पड़ी शुना जा मेनुभारेसेंटर के प्रेसारियेटर दिखे चलते 
प्रसिडर হেমলিক ম্যানুভার না এটা লাইন ডাউনে করতে হয় ওটা তো তারানো অবস্থায় লাইন ডাউনে করতে হয় সেটা এখানে দেওয়া আছে پیشنট কে হার্ট ফ্লোরে হার্ট ফ্লোরে ইয়ে করে সুপারন অবস্থায় রেখে এই ঠিক এই যেখানে ছবিতে যে রকম দেওয়া আছে ওই পজিশনে বসে আপনার বডি ওয়েট সহ ওই যে সিপিআর দর মত করে কিন্তু এটা দিবেন অ্যাবডোমেন ওই যেই জায়গাটাতে আমাদের হেলমিক ম্যানুভারের মানে নাভি এবং थ्रुआसिकोलसटा हाथ दिए सम्भव है हाथ दिए करते निजे दूटा हाथ के सामने नहीं करते चेयर की हरिजेंटल उद्देश्य तेज छब्बीस चेस्टा कर छोटेंट निडल 
চ্যানেল ওয়েট তৈরি করে রেসপেশন ওয়েট তৈরি করে আমরা তাদেরকে রেফার করে দেব তো দিস আর দা অলমোস্ট ফিউ ওয়ার্ডস রিগার্ডিং দা চকিং চকিং এ মেইনলি মারা যায় হলো কার্ডিয়াক ইনহিবিশন হয় হাইপোক্সেমিয়া হয় ডাউন সিনড্রোম কিছু অ্যাসফেক্সিয়া হয় অ্যাসফেক্সিয়া করে জন্য লেনজেল স্পাজম হয় ডিলেট ডেথ আর আলটিমেটলি پیشنট ডেভেলপ করতে পারে নিউমোনিয়া লাং অ্যাবসেস ইন প্রোটেক্টিসিস যেহেতু তার অবজেক্টের কিছু অংশ তার লাসে ঢুকে যেতে পারে সেন্ট্রাল ইনফেকশন করতে পারে সাবসিকুয়েন্টলি দিস আর দা কন্ডিশনস ফর গেট ফ্রম চকিং আমি তিনটা সিচুয়েশন নিয়ে কথা বলবো আমি আশা করব আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন আপনারা কথা বলে ফেলবেন কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করে ফেলবেন যাতে আমরা পুরো শেষে গিয়ে তিনটা নিয়ে কথা বলতে পেলে একটু হেফাজত হয়ে যাবে স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি জানতে চাইছিলাম বাচ্চাদের চকিং এর সিম্পটম নিয়ে যদি একটু বলতেন বাচ্চাদের खबर खेते गा गिंग जरा थे प्ले कर खेलते जाए प्रथम बड़े तो शब्द तक दौड़ा दौड़ी हाथ क्षेत्र उद्देश्य हलो चिल्ड्रेन 
চিলড্রেনের ক্ষেত্র একই জিনিস করা যাবে অ্যাডাল্টের যেগুলো আছে ওগুলোই করা যাবে তাদেরকে ওইভাবে বাই করার চেষ্টা করতে হবে ইনফ্যাক্টসে বড় যদি হয় জি স্যার এই সাইটটা মনে হয় স্যার আমি মিস করে ফেলছিলাম थैंक यू স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू ওকে তো আমরা নেক্সট চাই আমাদের পরবর্তীতে একটু আলোচনা শেষ করতে হবে ড্রাউনিং এর নিয়ার ড্রাউনিং নিয়ার ড্রাউনিং এ আমরা শব্দটা জানি আমরা ড্রাউনিং তো জানি যে কোন একটা লিকুইড মিডিয়ামে সাবমার্স হয়ে যাওয়া তারপরে সে যখন 24 ड्राउनिंग तैरी कारण आज रखा जाए मध्य देखी पानी 
আর এমনিতে যদি আমরা এক্সামিনেশন করি তাহলে সায়েন্স পাবো তাকে টাকিট নিয়ে পাবো তাকে কে দিয়ে পাবো আর ব্লগে ফিগার পাবো কারণ সে সাপাসনের জন্য তার বডি টেম্পারেচার কমে যায় লাগছে পানি পা অন্যান্য জিনিস যদি ঢুকে তাহলে রেস পাবো রং কায়েন হুইজিং এগুলো পাইতে পারে সরি তাহলে এই ড্রাউনিং প্রসেসের মধ্যে যদি আমরা এখন যদি দেখি পেশেন্ট যখন এরকম পড়ে যাওয়ার সিচুয়েশন আসবে তখন তার সে একটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যাবে সে একটা ইনহেলেশন লাস্ট ইনহেলেশন নেওয়ার চেষ্টা করবে সাবমার্সন তারপরে মোমেন্ট যে মোমেন্ট সে পানির নিচে চলে যাবে তখন সাইকেল একটা বিশেষ সাইকেল আসবে সে পানির নিচে যাবে শ্বাস নিতে পারবে না আবার শ্বাস নেওয়ার জন্য ডিপ ইন্সপিরেশন করার চেষ্টা করবে এই সবগুলা একটা বিশেষ সাইকেলের মাধ্যমে তার এই তৈরি হবে এবং ওই যে ড্রাইভ হবে কারণ তার কার্বন ডাই অক্সাইড কমে যাবে ইয়াতে রেসপিরেশন না নেওয়ার জন্য আলটিমেটলি কনস্ট্রাকশন হতে পারে এবং शिया <laughs> डेथ ट मैनेजमेंट 
मोटामुटी क्षेत्र मेजारमेंट रोल Ten to fifteen. I mean, the poor part of them. Because ten to fifteen percent is very bad. So, we have to have a center to lag down. That means that proper center management is required. This is actually the main area. So, we have to have a cost of the course. So, we know that the first degree, second degree, third degree, fourth degree, third degree, fourth 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 degree, मैनेजमेंटेजन एसेस करते हैं कत टुक रखब कत टुक फ्यूम इनहेल कर जाए रेफार करते हैं 
আর বাকি মধ্যে আমাদের আমরা জানি কিছু ब्लाकेट जैसे इम्पोर्टेंट हो राफल सार्जारि लागे मन करी डार्मिलेटर डायरेक्ट 
ব্যাকটেরিয়া বা ডে ব্যাকটেরিয়া বা অপরচুনিটি ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এর জন্য স্টেরিলিটি মেটেন করা খুব ইম্পর্টেন্ট নার্সিং এন্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি সাইকোলজিক সাপোর্ট এটা আমরা আমরা অবশ্যই আমাদের লেভেলে দেওয়ার চেষ্টা করব কজ অফ কেয়ার এখানে অনেক ক্লাস ফ্যাক্টর আছে হাইপোথিসিস মেটেন করা ফেলো ফর্মুলা দিয়ে সার্ভিস মেন্ট করে দিতে পারি এসিড বার্নের ব্যাপারে এখানে দুইটা স্লাইড এখানে আছে আন্ডার রিপোর্ট রিবোপেন জিনস এই তিনটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে এন এস এস মেলে দুই পরিপ্রেক্ষিতে এডিং রিপোর্ট করতে হবে আমাদের রিমুভ করতে হবে কন্টামিনেটেড প্রোডাক্ট সহ যা যা আছে এই সাফিশিয়েন্ট জিনস করতে হবে একবার নরমাল ওয়াটার দিয়ে সাফিশিয়েন্ট জিনস করতে হবে অনেক কষ্ট করে নিয়ে রিলিজ করতে হবে তুমি মাথায় রাখতে হবে তাকে যাতে আবার রেস করতে গিয়ে হাইপোথার্মিয়া তৈরি করে না দেই এবং এখানে ব্যক্তিটাকে অবশ্যই আমি আমার কাছে রাখব না তাকে নিয়ে শাস্ত্রবন্ধ করে দিব তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে আমি সেই সার্কুলার ডিসে আরো হাইপো হাইপো ডিসে না তো তো এই এই কনসিকোয়েন্সের জন্য আমরা যে করি অ্যাসিড বানানোর ব্যাপারে অনেক অনেক কিছু ইয়া আছে যেটা আমি তো জানি না আমাদের ফার্স্ট এড টা শুধু আমরা মাথায় রাখি আপাতত এবং এটাকে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে অ্যাসিড বান বাংলাদেশে অনেক ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস এটাকে আমরা একটা প্রপার প্লেসে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে তো আমি আমার পক্ষ থেকে একটু রিপিট ইয়ে করছি কারণ আমি একটা ইয়াতে আছি ট্রেনিং আছি এখানে কিছু সময় নিয়ে আমি বাইরে আসছিলাম আমাকে আবার ঢুকতে হবে তো আমাদের ওভারঅল এইটার উপরে আমি আমার ক্লাসটা শেয়ার করে দেব আপনারা ডিটেইলসটা দেখবেন এবং এটার সাথে কিছু লিংক আমি দিয়ে দেব ইয়ার জন্য সেগুলোও আপনারা পড়বেন আশা করি আপনাদের এই উপরে ক্লিয়ার হবে এখন আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে একটু বলতে পারেন এবার প্রশ্ন কি আছে कारो प्रश्न के दिए जा जी सर सुनते सर सुना ड्राउनिंग प्रश्न कर लें निजेरा बोध पढ़ार दायित्व नहीं जिज्ञेस कर लो बुझे फेले सप्ताह चेस्टा कर 
এমার্জেন্সি কে সব সময় প্রায়োরিটি দিতে হয় এটাই ব্যাপার সো ধন্যবাদ দেই সবাইকে তবে আমার বিষয়টা একটু টেকনিক্যাল বিষয় আর কি হ্যাঁ টেকনিক্যাল বিষয় হলো আপনাদের ক্লাসের আসলে যেটা হয়েছে এই বন্যাটন্যায় অনেকে এনগেজ হয়ে গেছেন আর কি ডক্টরদের টিচারদের মধ্যে কিছুটা সোশ্যাল পারপাসে এনগেজ হয়েছে এর মধ্যে আপনাদের মনে হয় ঢাকায় আসার ব্যাপারে একটু অনেকেই সমস্যার কথা ভেবেছেন বিশেষ করে মনে হয় যে 25 জুনের এটা মানে সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠান আছে माननीय প্রধানমন্ত্রী সেজন্য কতগুলো বিষয় মাথায় রেখে আমাদের করে সফল করা লেগেছে এটা একটা বিষয় আর একটা হলো আমাদেরও যারা ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন তাদের এক্স্যাক্ট টাইমে উপস্থিতি না থাকার কারণে দুই একটা ক্লাস রিসিভ করতে হয়েছে আমি একটু কোন একজনের সাথে সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করি আর কি না কে করবেন আমার সাথে একটু বিষয় ইন্টারঅ্যাক্ট করা মানে কথা বলার জন্য ডক্টর রশিদ ভাই কি করবেন বা নিচ থেকে এবং ফিমেল কলিগদের মধ্যে বোধহয় ডক্টর শারমিন যদি দুজন একটু কানেক্টেড হন আমার সাথে না জি জি আমি আছি ডক্টর রশিদ ভাই আছেন ডক্টর শারমিন একটু থাকেন কাইন্ডলি ডক্টর শারমিন যিনি মিউটেড হয়েছে একটু আনমিউটেড হয়ে না শারমিন কি আছেন মানে এই বাস্তবতা গুলো বুঝে নেওয়া আমরা অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করব যে এই শিডিউল গুলো মানে একটু এলোমেলো হচ্ছে এতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদেরও লিমিটেশন আছে আসলে আপনারা জানেন যে ইউনিভার্সিটি তার নিজস্ব রুটিন এবং এগুলো মেইনটেইন করছেন আমরা বাইরে থেকে এই করার চেষ্টা করছি ভিডিও না হলো চলবে আসলে ভিডিও টপ করে দিতে পারি মানে কথা বলি না संगतिपूर्ण हमारा मार्शाला <laughs> शनिवार डॉक्टर शुक्रवार शनिवार मकिंग मोटामुटी क मानी 
আচ্ছা বাকিদের একটু শুনতে চাই বাকিরা একটু একটু বলবে আমি সামারি করে অথরিটিকে জানাবো আর কি একটু যেন করা যায় একটা ইশরাত জি জি স্যার আড়াইটার পরে করলে ভালো হয় স্যার সকালে একটা করা যাবে কিনা একটু বলেন সকালে একটা পারবো আচ্ছা বাকিটা আড়াইটার পর দিন যাই এরকম টাইম হলে হবে আচ্ছা বাকি অন্যরা थैंक यू ডক্টর আরেকজন ডক্টর কামাল এল কামাল জি জি স্যার আমি তো 25 তারিখে আসলে আগেই ক্লাস ছিল সেটার জন্য অলরেডি রোস্টার মানে রোস্টার চেঞ্জ করে নাইট শিফট নেওয়া আছে তো আমি সকালে আগামী কালকে ক্লাস করতে পারবো জি চলো ঠিক আছে थैंक यू আর আরেকজন ডক্টর আহমেদ কিরণ প্লিজ একটু সবাই একটু একটু বলেন আর কি আপনাদের সুবিধাটা বোঝার জন্য ডক্টর আহমেদ কিরণ जीदुलिसमें <laughs> बुझी <laughs> चाची सकाल सर्वजनश्रद्धे चारेजा 
আজকের মধ্যে আমি চেষ্টা করব জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে আর কি তো সকালে সাড়ে নটায় থাকলো আর বিকাল বেলা চারটার পরে কোন সময় সেটা সাড়ে চারটা আমার মনে হয় মাগরিব যদি সাড়ে ছয়টাই হয় দেড় ঘন্টা ক্লাস পাঁচটায় মাঝখানে একটা প্রেয়ার ব্রেক ট্রেক যেন না হয় তাহলে আমরা বোধ হয় সাড়ে চারটা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে সেটি বোধ হয় ওই আজকের এই ক্লাস পেন্ডিং বোধ হয় স্পাইন কি জানি টু স্পাইনাল ইঞ্জুরি হেড ইঞ্জুরি এই ক্লাসটা কালকে অবশ্যই না হ্যাঁ একসাথে আর হবে না পরে কখন নেওয়া যেতে পারে পরে যদি উইকের এন্ডে কোন একটা সময় হয় সে সময়টাও কি সন্ধ্যার দিকে বা এরকম সাড়ে পাঁচটায় হলে কি হবে একটু যদি কাইন্ডলি মতামত দেন আপনার সাথে ওই দিন যেভাবে বসলাম পাঁচটা থেকে মানে আসরে নামাজ করে বসে গেলাম পাঁচটা এর পরে আচ্ছা 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 আমি বুঝতে পেরেছি আমার মনে হয় সেটা ভালো হয় পাঁচটা পাঁচটা না সোয়া পাঁচটা হলে সবার ইস্যু ব্যালেন্স হয়ে যায় আমাদের শুক্র শনিবার বাদ দিয়ে অন্য দিনগুলোতে সোয়া পাঁচটায় ডিক্লার করব একটু সবাই জেনে রাখবেন সোয়া পাঁচটায় আর এইদিকে কালকের জন্য একটা সোয়া পাঁচটায় আর একটা সাড়ে নয়টায় তাহলে এই জিনিসটা আপাতত অফ দা রেকর্ড জানা থাকলো আশা করি আপনাদের আর কারো ভিন্ন মত থাকবেন একটু কষ্ট করে আমাদের হেল্প করেন আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা কিছুটা কষ্টের মধ্যে যেন স্মুথলি আগাতে পারি এবং আপনাদের এই সাজেশন কষ্ট হয়তো আগামী দিনে আরো বেটার হবে আমাদের জুনিয়র যারা আসবে তাদের জন্য আমরা অলরেডি প্রতিদিন এটা নিয়ে কাজ করি হ্যাঁ কোর্স কে রিভাইস করা এই করা এই কাজগুলো করি আজকে এখানে শেষ করতে পারি আশা করি সবাইকে ধন্যবাদ মতামত দেওয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম